。大二频道一大集，那在网络这个虚拟的世界呢，每一个用户都是善与恶的综合体啊。这里相比于现实，缺少行为准则和道德约束。一念之间，或者是早有预谋的恶行，都不会有过多的负罪感啊！给人性之恶提供了非常好的滋生环境。比如这段时间，网络上一条恶臭的资讯，四十元钱就能购买一百 G 的虐猫视频，这个内存容量让人无法接受。这背后到底是一条怎样的黑色产业链？在对于虐待小动物立法还不健全的环境下，该怎样去规避这些暴行的发生，一直是人们很关注的问题。因为虐猫行为背后的心理是很可怕的。那没错，那今天我们的故事中就是以虐猫为开始，最终演变成为极度恶劣的凶杀事件。一个表演欲极强的罪犯是如何用圈套戏弄追踪者？他又缘何残忍作案，成为了一名杀人恶魔？这一切都要从那一条虐猫短视频说起。我们把时间拉回到二零一零年。二零一零年十一月，人们发现，在 YouTube 有人上传了一条影片，叫《一个男孩与两只小猫》。影片内容是一名身穿衣帽衫的男子正在和小猫进行互动，但是画风突转，男人把两只小猫放进了一个真空压缩袋，然后拿出了吸尘器，按动开关，吸干了里面的空气。可怜的两只小猫就这样窒息身亡。这种丧心病狂的操作。全都展现在观看者面前，所有人都感到震惊、惶恐和愤怒。之后，这个男人自然是遭到无数的咒骂。这条影片也被疯狂转发，人们都想知道这个人是谁，并早点让他受到应有的惩罚。啊，但真的想找到这个人谈何容易呢？因为 YouTube 是一个全球性的平台，二百多个国家和地区，当时的六十九亿人口，这要怎么去寻找呢？那上传者当然知道这会引起别人的不适。但还是对小猫进行公开处刑，这就等于是变相的对所有人宣战。如果想找到这个气焰嚣张的混蛋，势必是要进行一番对决的。所以就有一群人接受了这个挑战。Facebook 上有人专门设立了一个群组，他们已知影片发布者的 ID 是 You Only Wish Five Hundred， 而这个账号给一部电影点了赞，就是由莱昂纳多·迪卡普里奥和汤姆·汉克斯主演的电影《Catch Me If You Can》。猫鼠游戏，从电影的剧情来看，这无疑就是对追踪者的一种挑衅。如果你们觉得自己可以，你就来抓我呀！由此，一场猫鼠游戏彻底拉开了序幕。而调查的初始阶段呢，唯一的线索就是这一条影片，也就是说，只能通过房间里的物品来寻找有用的信息，利用这个房间里出现的元素啊，锁定对方的所在地区。首先是一个印有巨大狼头的床单。这个床单的特征就非常明显了。那调查的组员开始搜寻床单的信息，结果只在易贝上发现这个床单在售，而且只有一条销售记录。那么这个买家的信息就非常重要。那可是平台有保护买家隐私的责任，而且易贝在全球的销售范围覆盖一百四十个以上的国家，所以这个床单就没有带来有价值信息。影片中有一段人说话的背景音。这可以判断出是一个电视节目。呃，调查组中有一个乌克兰裔的成员，直接就听出了这是俄语，是两个人在谈话。难道这个上传者是在俄罗斯地区吗？啊，但是这个音频很显然不是电视里发出的，因为到后面这些声音是在一瞬间突然消失了。呃，就好像是我们在网上看一则视频结束的时候，就突然就没有声音了一样。组员不断搜索，终于找到了这段音频的来源。那是一档俄罗斯的综艺节目。很有可能，这就是对方利用电脑连接扬声器，然后播放了这一段节目。这就是一个迷惑调查的举动。对方竟然主动在影片中加入虚假线索，想把追踪者的视线呢转移到俄罗斯，那足以证明反侦查能力、误导能力特别强，会捉弄调查者，而且有强烈的表演欲望。那猫鼠游戏变得越来越有难度。一个 ID 叫 John Smith 的账号上传了新的影片，还是那个男人在房间里玩弄着两只死去的小猫，而且他们发现，在 Facebook 调查群组中，也有一个叫做 John Smith 的成员，在 ID 旁边，他还贴上了一个链接。打开链接之后，就是那个男人的正面照，他怀中抱着那两只小猫，但是面部被打了马赛克。这个照片和视频所表达的信息已经很明确了。那敌人已经扑面而来，打入我方内部。所有成员的一举一动
可能都在对方的监控之中。他很享受从暗处观察人们的这个过程，并且有意放出新的内容去激怒所有人。那调查组马上对新发布的视频进行逐帧分析，发现了两个关键物品：一包香烟和那台吸尘器的机身。虽然香烟上的警示语是用于美国地区啊，但是它的便携性和一些进口烟草店的存在，就很多国家和地区都能轻易买到。啊，这可能又是一枚烟雾弹。相比之下，黄灰色香烟的吸尘器特征就很明显了。经过组员不断在网络上进行询问考证，确认这个品牌吸尘器只能在北美洲买到。那个男人所在的范围终于被缩小了。又有一个叫詹姆斯的 ID 账号发布了新的虐猫视频。视频中，一只小猫被关在笼子里，并被淋上汽油。随后，汽油被点燃，小猫开始在笼子里尖叫乱窜，终究没能逃过被烧死的命运。这个叫詹姆斯的头像和之前的那个人的侧脸很像。之后，有人在这个账号下进行了留言，问他是否为一系列虐猫行为的元凶。没想到，这个人回复了提问：“没错。”是我干的，哈,哈哈哈！新一轮的人肉搜索开始了。这个詹姆斯所有的好友关系中，绝大部分的所在地区都是非洲国家纳米比亚的温德荷克，而这个城市也是有着三十万人口。把詹姆斯和温德荷克进行关联搜索，果然就找到了这个叫詹姆斯的人。所有人喜出望外，难道这个案子就这么轻易的被破掉了？所以还没等进一步的验证，这个消息就已经被传开了。这个人渣就是来自纳米比亚的詹姆斯。此前一直积攒着愤怒的网民，早都已经等不及了，全都涌入到这个账号的主页，对詹姆斯展开了最猛烈的攻击和人身威胁。直到人数越来越多，咒骂声变得越来越难听，场面彻底失控。詹姆斯选择了自杀。后来经过知情人发布的状态来看呢，其实詹姆斯也只是他的化名而已，他的真名叫做爱德华·路易斯·乔丹，患有严重的抑郁症。平时会在网络上宣泄自己的情绪，没人知道他发布的虐猫视频是从何而来，但可以确定他是在刻意模仿那个男人，然后回复私信误导公众认为他就是本人，结果却让自己遭到了从未曾经历过的语言暴力，内心崩溃，最后自我了结。而我个人感觉他的动机应该是一个反串黑啊，就是伪装成对方激起民愤。不要遗忘这个事情啊，让人们时刻保持愤怒，时刻保持抓住真凶的动力。哎，结果没成想啊，自己的真实信息竟让这个调查组给搜索到了啊，只能是令人感到惋惜。调查组也曾怀疑过啊，因为之前吸尘器的信息表明，这个人应该是在北美才对，那怎么可能会出现在非洲呢？他们下载了詹姆斯所用的头像，上传到一个解析网站，解析的结果显示啊，这个照片的来源是一个色情网站。詹姆斯可能是感觉这个照片和那个男人的侧脸很像，然后在这个照片上加了一个圣诞帽，就发布了那一条动态。而这个意外事件呢，或许让真正的虐猫者都感到很奇怪。调查组也深刻的感觉到，在网络上公开的群组当中，每个人都是匿名的，都有一层伪装，人们都会在这里捕风捉影，或者是肆意宣泄自己的情绪。他们的调查本是为了正义，却让一个局外人丧命，啊，这就需要他们在之后的调查当中。必须更加谨慎，一招不慎就可能会酿成无法挽回的损失。而事已至此啊，他们对于那个男人的仇恨只会更深，必须继续调查下去。不久之后，这个群组就收到了一条信息，直接提供了那个虐猫男人的名字——卢卡·马格诺塔，而是加拿大多伦多人。而从对这个名字的检索结果来看呢，他似乎。并不是普通人，卢卡·马格诺塔似乎是一名网红或者是公众人物。网络上关于他的照片都是一些出入高档场所、奢靡的消遣，或者是在很多国家打卡的内容。他社交平台的留言板中啊，全都是一些狂热粉丝的留言，还有一些野鸡媒体爆料他曾和麦当娜交往过。哎，这种表面上看上去光鲜体面的公众人物，哎，有可能做出那么恶劣的事情吗？呃，保持怀疑态度的组员还是发现了一些奇怪的地方。那比如说，他的每一条动态下吹捧的留言风格都差不多，就夸你帅、夸你牛逼，或者是夸这个人都绝了。呃，从我们现在来看的话，这种做法就叫做粉丝的控评行为。但是控评的这些用户啊，看的都是类似一些僵尸粉，呃，主页没有什么内容啊，呃，只会不断给卢卡刷评论。而且他们还发现了卢卡的那些照片，看起来也很奇怪。
，面部和身体或者和整个环境啊都不太搭配，因为都是后期把自己的脸给加上去的。这些照片呢，都不是本人，都是 PS 的，由此也让人怀疑卢卡的公众人物的身份应该是虚假的，一切都是假的。实际上根本就没有人在关注他，那又怎么可能会有人去举报他呢？除非这个举报人就是他自己啊。如果是卢卡在自导自演，那么他的目的又是什么呢？三年前，这个卢卡就和加拿大多伦多的媒体爆料过，说有人污蔑他和一名臭名昭著的连环杀手。是恋人关系。My mom's career is going downhill these days, to be honest with you. The rumors destroyed my life basically, and I want to set the record straight that、um, me and her have absolutely no connection. 哎，给自己辟谣过后的卢卡马上被媒体进行报道，结果就是他在当时受到了非常大的关注。那么他这一次是否也是来蹭这个虐猫狂的热度，给自己炒作呢？他先是引起别人的关注，然后再给自己洗白，这一通反向操作，自己就又火了。这只是一个可能啊，又或者他真的就是元凶啊，故意用这种方法来给自己抹黑。在进行辟谣之后呢，就再也不会有人怀疑他了。对于真正想知道真相的人来说，哪怕是有一丝找到虐猫狂的希望，他们都会追查到底。而且有一说一啊，而那个人的侧脸呢，和卢卡特别相似，所以卢卡的背景是必须要彻底搞清楚的。那既然已经接到举报啊，那就先要找到这个人。调查组开始从网上尽量找到所有关于卢卡的照片进行分析，很多下载照片属性当中的地理坐标都表明他确实在多伦多，而一张照片吸引了人们的注意。卢卡站在一个高层建筑的阳台，身后是一个十字路口和加拿大石油公司的加油站。谷歌地图显示，多伦多一共有上百个这种加油站。结合他之前给自己辟谣的时候透露过自己所在区域，再分别输入这个区域和加油站的关键词，再加上一条十字路口，他所在的公寓位置彻底被曝光了。调查组马上联系了加拿大安大略省动物保护协会，动物保护协会立即与多伦多警方一同前往寻找卢卡。而警方赶到这栋公寓大楼的时候，却被告知卢卡已经离开了。他去了俄罗斯，难道卢卡已经发现自己暴露了，或者又是他故意留下线索捉弄调查小组呢？这一次的行动一度让人看到了抓捕他的希望，但是却扑空了。他们感到失落的同时，也会有一丝担忧，因为那个男人一定还会用行动挑战所有人的底线。那果然，在二零一零年的十二月，又出现了两条影片。两个账号不同，但都是那个男人。在一个叫“洗澡时间”哈哈的影片中，他把小猫绑在了木棍上，然后把木棍插入浴缸中的水中，小猫在挣扎中被淹死。另一条片名叫《蟒蛇的圣诞节》，这个男人头戴圣诞帽，不断抚摸、亲吻着一只小猫，之后把猫放在了一条蟒蛇面前，很快就被活吞掉了。而且他上传影片的 ID。都是一些连环凶案中的遇害者名字，这更刺激人们加重了对于这些生命的怜悯。他的行为彻底激怒了主流媒体，《太阳报》发布了对这个人的通缉信息。随着这一版报纸的发行，他们很快收到了各种线索，其中一条说：“你们要找的人就叫卢卡·马格诺塔，他此刻就藏匿在伦敦的一家民宿当中，并附上了地址。”这和之前发给调查小组的信息如出一辙。基本上就可以确定啊，这个卢卡就是在玩弄这些人啊！我完全不避讳啊，告诉你我在哪儿，因为我根本就不害怕。那相关人员从加拿大飞往伦敦，果然找到了卢卡，他也开始了自己的一贯套路。他说自己啊没有做过任何伤害小猫的事情，完全是被诬陷的，是有人把这个罪名啊栽赃到了自己头上，他才是真正的受害者。Is responsible for killing the kittens in the YouTube videos. This is you in the, the picture here. No, it's not. It certainly looks like you. It's not me. That isn't you. No. People are really good with Photoshop these days, aren't they? <laughs> People frame me, isn't that obvious? 面对卢卡的这种态度啊，却又没有任何证据。呃，即便是找到了他，确实也无可奈何。到这儿啊，所有人都感觉到卢卡就是在搞心态。那几天后，报社又收到了一封邮件。通篇都是对追踪者们的侮辱和嘲讽。我永远都能保持胜利，并掌握着杀手锏。我还会继续拍摄那些视频，而且很有意愿
把猫换成人。尽管报社也对警方进行了举报，但是法律对于恐吓信并没有任何约束，而且猫和人完全不同啊，怎么可能轻易就被他杀掉呢？应该是问题不大。那可这种警告让所有人的心里都很没底啊。虽然人们知道卢卡有重大作案嫌疑，却没有任何确实的证据证实他有罪。为了防止事态升级为邮件中所说的杀人，这个网民组成的调查组也只能是尽力多去关注卢卡的动态。可是没有执法权的他们呢，也只能是监视。所以啊，对方长久以来一直都感受不到任何压力。于是最担心的事情还是发生了，问题变得非常非常大。二零一二年五月二十六日，一个新的影片出现了，只不过那个人手下的不再是猫，而真的是人。一个男人被绑在床上，黑衣人的身影出现了，伴随着一段 BGM， 轻轻触摸着床上的人，随后突然之间挥舞手臂，用手里的凶器不断向男人刺去，加上随后的一系列分解处理过程，全部展现在人们面前。一共十分钟之久的影片，让人体会到事态真的升级了，他彻底杀疯了。而这个受害者到底是谁呢？ 2012年5月29日，加拿大蒙特利尔的迪卡里大道，一个奇怪的行李箱被人们发现了，而这里装的正是受害者的遗骸。在附近的垃圾堆中，警方也搜寻到了一些重要信息。除了作案凶器之外，一瓶红酒里检测到的镇静剂成分和死者体内相同，海报和那个影片中出现的也一样。而发现的某公寓短租收据当中，有一个熟悉的名字——卢卡。马格诺塔。不久之后，加拿大的国会山庄、党派的总部大楼、大学等地方，全都收到了一些奇怪的包裹。打开一看，无一例外，全都是人体残骸。这些组合起来，就是一个完整的受害者遗体，并且每个包裹里都放着充满着辱骂的字条。后来，经过失踪人口报案和 DNA 检测结果，证实受害人为中国武汉留学生林俊。那在对公寓的监控进行排查时，发现了重要线索。五月二十四日晚上，身穿黄色 T 恤的林俊和一名白人男子进入了公寓。从两个人的状态来看呢，他们似乎是相识的。到了第二天凌晨，只见白人男子穿着此前林俊的 T 恤，独自一人走了出来，并且分多次到楼下扔垃圾，而林俊就再也没有出现过了。期间也没有出现过第三者。那么，这个犯罪嫌疑人自然就是开房的卢卡。随着警方的正式介入，卢卡的个人信息被大量挖掘出来。他的职业是一名同性恋色情片演员，实际上他是一个双性恋。他交过男朋友，交过女朋友，还交过从男人变性为女人的女朋友，还有过性侵女性的犯罪前科。前任对他的印象就是非常的自恋自大，有自虐倾向，情绪暴躁，而且这个人。总是会有一些令人不安的奇怪举动，所以每段关系都是不欢而散。而受害人林俊也公开过自己是一名同性恋者。那经过调查发现呢，两人是在一个同性交友网站上结识的。卢卡发贴文寻找一名性感男孩一起拍一些小电影，他向林俊发出了邀请，而林俊欣然赴约。按照卢卡贴文中的说法，他们是要去放纵一下。林俊在自己兼职的工作和学习都结束以后，就按照约定时间来和卢卡见面，却再也没能走出那个房间。从后续的尸检结果来看呢，应该是喝下了含有镇静剂的红酒，从而导致昏迷，最终发生了影片中出现的残忍的一幕。全球媒体对这一宗案件进行了大量报道，而卢卡却早已逃离了蒙特利尔。出入境的信息反馈表明，他已经乘坐航班飞到了法国巴黎。由此，他成为了全球通缉犯。巴黎的警方接到信息，并定位到了他所在的酒店。可再次进行抓捕的时候，还是扑空了，因为卢卡只是在这里开了一间房，却并没有居住，而是直接离开了，再次消失了。警方又被他摆了一道。这一次，他又去了德国。二零一二年六月四日早上，德国柏林一家网咖的前台员工正在浏览网页，看到了卢卡被全球通缉的新闻。不久之后，门口就进来了一个人，说要在这里上网。他抬头一看，不是别人，正是卢卡本人。那前台很淡定的把他安排到了一个座位上，然后报警。警方迅速赶到，成功抓获了正在查看自己通缉信息的卢卡。他没有进行任何反抗，而是很顺从的和警方走了。
。二零一二年六月十八日，加拿大是派出了一架空军飞机将卢卡押送回国，落地后又派遣了大批车队把他押送到警局。那整个过程啊，他一直都很淡定，就这样。从第一部残害小猫的影片开始，直到事态升级成为中国留学生遇害，这个持续了两年的猫鼠游戏，似乎终于可以宣告结束了。被捕后，卢卡谎称自己做这些事情都是被逼的，因为背后还有一个大 boss 叫曼尼，迫使他这么做的。如果不服从，就会遭到对方更残暴的折磨。于是，加拿大警方在程序上只能再继续调查曼尼这个人啊，无法对他进行指控。而可是，经过 Facebook 调查组成员的深度研究后，发现呢，其实卢卡的一系列行为都是在模仿电影里的情节。他从一开始就不断戏弄调查人员，是在模仿《猫鼠游戏》，在对邻居作案的时候用的 BGM 是来自于犯罪电影克里斯蒂安·贝尔主演的《美国精神病人》，作案手法是模仿电影本能中的桥段，而跑路到巴黎是因为房间里那张卡萨布兰卡的海报。影片里的经典台词 ：We always have Paris。啊，他们把这些发现呢交给了审讯的警方。警察从卢卡的审讯视频中发现，他的很多说辞都是照搬本能的台词，呃，连肢体动作、神态、语气都与电影女主一样。自然，他说的曼尼也是剧中的名字，啊，现实中根本就不存在。他还是在戏弄警方。至此，终于真相大白，卢卡就是个彻头彻尾的变态杀人犯，没有其他人需要为这一系列案件负责。二零一四年十二月，卢卡被指控一级谋杀罪成立，判处终身监禁，二十五年内不得假释。对于没有死刑的加拿大来说，这种程度已经算是最严厉的判决了。有很多网友啊，把这个调查团队奉为英雄。如果没有他们呢，这卢卡可能会逃脱制裁，甚至逆风翻盘，逍遥法外。而他们却会感到非常的自责。因为最终啊，无论是怎样的结果，对于事件中失去生命的林俊和詹姆斯来说，啊，可能都只是一个冷冰冰的交代。他们曾后悔啊，在事件之初给了卢卡想要的关注度，满足了他进一步展现表演欲和博眼球的变态心理。那是否没人关注他，也就不了了之了呢？啊，或许调查组的存在是在无形之中推动了态势走向极端，导致两人死亡。而实际上，后来也有网友查到，卢卡在。二零零九年的时候，就开始在网上学习记录反侦查和跑路的攻略，这足以说明他是蓄谋已久啊，只是在按部就班的执行自己的邪恶计划。那即便是没有调查组的存在啊，他也还是会走完这个流程，博取世人的关注。而或许让追查他的人陷入到这种电车难题，也正是这一系列行动的一部分。如果是这样的话，那他确实做到了。啊，直到最后，卢卡也没有公开自己的犯罪动机，至今仍在监狱服刑。那好了，这就是本期的所有内容了。最后，别忘了点赞、订阅、打击，谢谢你了，拜拜。